ஹாய் வெல்கம் ஆல் நம்ம வந்து டிசம்பர் பத்தாம் தேதி வரப்போ பிசி எக்ஸாமோட ரிவிஷன் கிளாஸஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோல வந்து செவன்த் அறிவியல் ஃபுல் ரிவிஷன் பார்ப்போம் ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த் அறிவியல் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் பாத்துக்கோங்க இன்னைக்கு செவன்த் அறிவியல் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒளிச்சேரிவின் எஸ்ஐ அழகு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கேண்டிலா செகண்ட் ஒன் பின்வருமணவற்றில் எது மிக நீண்ட தூரத்தை அளவிட பயன்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஏஎன் பி இரண்டும் அதாவது வானவியல் அழகு ஒளியாண்டு ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இது ரிலேட்டடாக வேறு என்ன கொஷின் கேட்கலாம்னா ஒரு வானவியல் அழகு அதாவது ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டோட வேல்யூ என்னன் கேட்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் அதே மாதிரி ஒரு ஒளியாண்டோட யூனிட் என்னன்னு கேட்கலாம் நைன் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள சராசரி தூரம் தான் வானவியல் அழகு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் ஒன் ஒரு அவுன்ஸ் எவ்வளவு மில்லிக்கு சமம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி முப்பது மில்லி லிட்டர் ஃபோர்த் ஒன் பாதரசத்தின் அடர்த்தி என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அடர்த்தியோட யூனிட் வந்து கிலோகிராம் டிவைடட் பை மீட்டர் கியூப் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ தௌசண்ட் வந்து எதோட அடர்த்தினா தண்ணீரோட அடர்த்தி அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்து காற்று நெக்ஸ்ட்டு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து வெள்ளி ஃபிஃப்த் ஒன் பின்வருமணவற்றில் எது சரியானது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஒன் லிட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிசி சிக்ஸ்த் ஒன் ஒன் நாட்டிக்கல் மைல் என்பது எவ்வளவு கிலோமீட்டருக்கு சமம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டூ கிலோமீட்டர் செவன்த் ஒன் அண்டத்தில் அதிகம் காணப்படும் அணு எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஹைட்ரஜன் எயித் ஒன் வயிற்றுப்போக்கு சிகிச்சைக்கு எது பயன்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பிஸ்மத் நைன்த் ஒன் தனிமம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்திய முதல் விஞ்ஞானி யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ராபர்ட் பாயில் டென்த் ஒன் அரை வெப்பநிலையில் திரவமாக இருக்கும் ஒரே அலோகம் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி புரோமின் ஃபஸ்ட்டு உலோகம்னால எப்படி இருக்கும்னா திடமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது எக்ஸப்ஷன்னா இது மட்டும் அப்படி இருக்காது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் மெர்க்குரி இது மட்டும் எப்படி இருக்கும்னா திரவமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அலோகம் அலோகமும் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் திடமாக தான் இருக்கும் இதுக்கும் எக்ஸப்ஷன் இருக்கு எக்ஸப்ஷன் வந்து புரோமைன் புரோமைன் மட்டும் திரவமா இருக்கும் லெவன்த் ஒன் குளுக்கோஸின் வாய்ப்பாடு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இதை வந்து எப்படி எழுதுவோம்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ்னு எழுதுவோம் சி டுவெல் ஹெச் இது வந்து எதோட வாய்ப்பாடுனா சுக்ரோஸ் டுவெல்த் ஒன் ஆக்சிஜனின் அணுக்கட்டு எண் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டூ இப்போ இதை ஈஸியாக அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஆக்சிஜனை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஓ டூன்னு எழுதுவோமா இதில் இங்கே டூன்னு இருக்குல்ல இதுதான் ஆக்சிஜனோட அணுக்கட்டு எண் அப்போது ஹைட்ரஜனை வந்து ஹெச் டூன்னு நம்ம எழுதுவோம் இதோட அணுக்கட்டு என்னன்னு கேட்டால் டூ நெக்ஸ்ட்டு ஹீலியம் ஹீலியமுக்கு நம்ம எதுவுமே எழுத மாட்டோம் எதுவுமே இல்லைனா இங்கே ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு லித்தியம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒன் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு நைட்ரோஜன் பார்த்தா அதுக்கு வந்து டூன்னு வரும் ஏன்னா நைட்ரோஜனுக்கு நம்ம என் தான் எழுதுவோம் இதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் இருக்குது அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ்க்கு பி ஃபோர்னு எழுதுவோம் ஸோ அதோட அணுக்கட்டு என் ஃபோர் இன்னொன்று வந்து சல்ஃபர் சல்ஃபருக்கு வந்து நம்ம எஸ்ன்னு எழுத மாட்டோம் எஸ் எயிட்னு எழுதுவோம் சல்ஃபரோட அணுக்கட்டு என் எதுன்னு கேட்டால் எயிட்டு மீதி எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டீன்த் ஒன் ஜே ஜே தாம்சனுக்கு எப்போது நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நைன்டீன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர்டீன்த் ஒன் நியூட்ரானையும் அதன் பண்புகளையும் கண்டுபிடித்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஜேம்ஸ் சாட்விக் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த கொஷின் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் அலுமினியத்தின் அணு எண் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டீன் அணு எண் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மெட்டல்ஸ் வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் டு டென்னாவது படித்து வச்சுக்கணும் சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் கார்பனின் இணைத்திறன் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஃபோர் இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் செவன்டீன்த் ஒன் பூவின் எந்த பகுதி வண்ணமயமானது மற்றும் பூச்சிகளை ஈர்க்கிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இதழ்கள் எயிட்டீன்த் ஒன் தாவர உலகில் மிக சிறிய வித எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஆர்கிட் நைன்டீன்த் ஒன் ஸ்பைரோகைராவில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் முறை என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ துண்டாதல் டுவெண்ட்டியத் ஒன் முட்டுவேர்களுக்கு உதாரணம்
நெக்ஸ்ட் பீட்டல்னு சொல்லியிருக்கிற வெற்றிலை வந்து என்னதுன்னா பற்று வேர்கள் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஒன் டெங்கு காய்ச்சல் எந்த கொசுவினால் ஏற்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஏடிஸ் நெக்ஸ்ட் இது எந்த வைரஸ்னால வருதுன்னு கேட்டால் ஃபிளாவி வைரஸ் அது பேர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஒன் புகையிலை மெல்லுவதால் எந்த நோய் வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி புறத்திசு நோய் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஒன் இளம் ஜிவப்பு கண் நோய் எதனால் ஏற்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி போத் ஏஎன்பி அதாவது வைரஸ் பாக்டீரியா ரெண்டு நாளையும் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஒன் சின்னம்மை எந்த வைரஸால் பரவுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி வெரி செல்லா ஜோஸ்டர் வைரஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஒன் பின்வருவனவற்றில் மருந்துகளின் ராணி என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பெனிசிலியம் இது எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்பாங்க ஆன்சர் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்னொரு ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டு இயரில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் ஆப்ஷனில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஒன் வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கெல்வின் டுவெண்ட்டி செவன்த் ஒன் செல்சியஸில் மருத்துவ வெப்பநிலை மானியின் வரம்பு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் இதுவே ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டில் கேட்டாங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட்லேருந்து ஒன் ஜீரோ எயிட் டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட் மருத்துவ வெப்பநிலை மானி மாதிரியே இன்னொன்று கேட்பாங்க அது வந்து ஆய்வக வெப்பநிலை மானி அதோட டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளோனா மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வரும் டுவெண்ட்டி எயித் ஒன் ஃபாரன் ஹீட் அளவுகோலின்படி நீரின் உரைநிலை என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி டூ டிகிரி மொத்தம் டெம்பரேச்சரில் மூணு இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபேரன் ஹீட் இன்னொன்று வந்து செல்சியஸ் இன்னொன்று வந்து கெல்வின் அதே மாதிரி நீரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து கொதிநிலை இன்னொன்று வந்து உரைநிலை இப்போது ஃபஸ்ட்டு செல்சியஸில் பார்ப்போம் செல்சியஸில் வந்து கொதிநிலை ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி உரைநிலை வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அதுவே ஃபேரன் ஹீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் கொதிநிலை வந்து டூ ஒன் டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் நெக்ஸ்ட்டு கெல்வினில் பார்த்தோன்னா டூ செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கெல்வின் இது வந்து ஒரே நிலை கொதிநிலை வந்து த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கெல்வின் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஒன் வெப்பநிலையின் ஃபேரன் ஹீட் மற்றும் செல்சியஸ் அளவுகள் எந்த அளவில் சம அளவீடுகளை காட்டுகின்றன இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எஸ்ஐ எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி எயித் ஒன் ஆரோக்கியமான மனிதனின் உடல் வெப்பநிலை என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இதுவே ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டில் கேட்டால் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஒன் இந்தியாவில் மின்சாரம் எந்த ஆண்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்தது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி எயிட்டீன் நைன்டி நைன் தேர்ட்டி செகண்ட் ஒன் மின்சாரத்தின் எஸ்ஐ அழகு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆம்பையர் தேர்ட்டி தேர்ட் ஒன் மின் தடையின் எஸ்ஐ அழகு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஓம் மின் தடையோட சிம்பிள் வந்து ஆர் ஆரோட ஃபார்முலா வந்து வால்டேஜ் டிவைடட் பை கரண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த் ஒன் மின் கலனை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஓல்டா தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் ஒன் நிக்ரோம் என்பது எதனுடைய கலவை ஆகும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ என்ஐ சிஆர் எஃப்இ என்ஐனா நிக்கல் சிஆர்னா குரோமியம் எஃப்இனா என் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் ஒன் நொதித்தல் செயல்முறையை விவரித்த முதல் நபர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ லூயிஸ் பாஸ்டர் எட்வர்ட் ஜெனர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் வேக்சினேஷன் அதாவது தடுப்பூசியின் தந்தை தேர்ட்டி செவன்த் ஒன் சுட்ட சுண்ணாம்பின் வேதியியல் பெயர் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கால்சியம் ஆக்சைடு ஃபார்முலா வந்து சிஏஓ சிஏனா கால்சியம் ஓனா ஆக்சைடு தேர்ட்டி எயித் ஒன் அனைத்து உயிர்களின் அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ செல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு செல்லு வரும் அதுக்கடுத்து திசு அதுக்கடுத்து உறுப்பு அதுக்கடுத்து உறுப்பு மண்டலம் உறுப்பு மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா உறுப்பு அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து உயிரினம் இந்த ஆர்டர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மேபி கேட்டால் கேட்பாங்க தேர்ட்டி நைன்த் ஒன் விலங்கு செல்லினை சுற்றி எல்லையாக இருப்பது எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பிளாஸ்மா செவ்வு இல்லைனா செல் செவ்வுன்னு கூட சொல்லுவோம் ஃபார்ட்டி எயித் ஒன் பின்வரும் செல் உறுப்புகளில் எது புரத சேர்க்கைக்கு உதவுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி எண்டோ பிளாஸ்மா வலைப்பின்னல் ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட் ஒன் பின்வருமனவற்றில் எது உயிரணுவின் தற்கொலை பைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி லைசோசோம் ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஒன் வகைப்பாட்டியலில் வகைப்பாட்டின் அடிப்படை அழகு என்ன 
ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சிற்றினம் மொத்தம் ஏழு படி நிலைகள் இருக்குது இதை வந்து இன்ட்ரோ பண்ணது யாருன்னு கேட்பாங்க அவர் பேர் கேரோலஸ் லினேயஸ் கண்டிப்பாக இந்த ஏழு படி நிலைகளும் ஆர்டராக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து உலகம் அதுக்கடுத்து தொகுதி அதுக்கடுத்து வகுப்பு அதுக்கடுத்து வரிசை அதுக்கடுத்து குடும்பம் நெக்ஸ்ட்டு பேரினம் ஃபைனலாக சிற்றினம் ஸோ அடிப்படை அழகு வந்து சிற்றினம் ஃபார்ட்டி தேர்டு ஒன் பின்வருவனவற்றில் தொகுதி அணிலிடாவின் உதாரணம் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மண்புழு உயர்த்துவாம் அதுக்கப்புறம் அட்டை கூட இதில் தான் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் ஒன் ஐந்து உலக வகைப்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆர் எச் விட்டேக்கர் எந்த வருஷம் சொல்லியிருப்பாருனா நைன்டீன் இது வந்து எஸ்ஐ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அந்த ஐந்து உலக வகைப்பாடு எதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒன்று வந்து முனிரா அதுக்கப்புறம் புரொட்டிஸ்டா அதுக்கப்புறம் பூஞ்சைகள் நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட்டே இது ஃபுல்லாக பிளான்ஸு அதுக்கப்புறம் அனிமலே இது ஃபுல்லாக அனிமல்ஸ் இந்த ஐந்து உலக வகைப்பாட்டில் எதை இவர் சேர்க்கலன்னு கேட்பாங்க வைரஸ் வைரஸை பற்றி இவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் ஒன் நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கேரோலஸ் லினேயஸ் அதாவது இரு சொற் பேரிடுதல்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது மனிதனுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இதை வச்சு ரெண்டு கொஷின் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த இரு சொல் பேரிடுதலை அறிமுகம் பண்ணது யாருன்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் இதை வந்து செயல்படுத்தியது யாருன்னு கேட்பாங்க இதை வந்து அறிமுகம் படுத்திய ஒரு பேர் வந்து காஸ்பர்ட் பௌஹான் எந்த வருஷம் இவர் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார்னா சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து செயல்படுத்திய ஒரு பேர் வந்து கேரோலஸ் லினேயஸ் அதனால தான் இவரை வந்து நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் ஒன் ஒளியிலை பின்வரும் கொள்கைகளில் எதை அடிப்படையாக கொண்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி முழு அக எதிரொலிப்பு தத்துவம் அதாவது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஃபார்ட்டி செவன்த் ஒன் கண்ணூறு ஒளியின் அலைநீள வரம்பு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இந்த கண்ணூறு ஒளிகளில் தான் ஏழு கலர்ஸ் வந்து வரும் எதெல்லாம் விப்ஜிஆர் வி வந்து வயலட் அதாவது ஊதா ஐ வந்து இண்டிகோ கருநீளம் ப்ளூ வந்து நீளம் ஜி வந்து க்ரீன் பச்சை ஒய் வந்து எல்லோ மஞ்சள் ஓ வந்து ஆரேஞ்ச் ஆர் வந்து ரெட் சிவப்பு ஃபார்ட்டி எயித்து கொஷின் எந்த நிறம் மிக நீளமான அலை நீளம் கொண்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சிவப்பு இதுவும் எஸ்ஐயோட ப்ரீவியர் கொஷின் இந்த ஆர்டர் நீங்கள் பாருங்கள் அதிகமான அலை நீளம் வந்து இந்த ரெட் தான் இருக்குது ஹையஸ்ட் வேவ்லந்த் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியான அலை நீளம் எதுனா இங்கே இருக்கிறது வயலட் வயலட்னா ஊதா ஃபார்ட்டி நைன்த் ஒன் பின்வருமனவற்றில் ஒளியின் முதன்மை நிறங்கள் எவை ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நீளம் சிவப்பு பச்சை அதாவது இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா ஆர்பிஜின்னு சொல்லுவோம் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் இது மூணுமே சேரும் போது வர கலர் வந்து வெள்ளை ஒயிட் அதே மாதிரி ரெட்டும் ப்ளூவும் சேரும் போது ஒரு கலர் வரும் அது வந்து மெஜந்தா நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூவும் க்ரீனும் சேரும் போது சியான் சயான்னு சொல்லுவாங்க அந்த கலர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ரெட்டும் க்ரீனும் ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன கலர் வரும்னு கேட்பாங்க அது வந்து மஞ்சள் ஃபிஃப்டி எய்த் ஒன் தொலைநோக்கியை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஹான்ஸ் லிப்பர்ஷே இதுவே தொலைநோக்கியை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வானத்தை ஆய்வு செய்ய பயன்படுத்தியது யாருன்னு கேட்டால் கலிலியோ ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட் ஒன் ஒரு விண்ணியல் ஆரம் என்பது எத்தனை ஒளி ஆண்டுக்கு சமம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செகண்ட் ஒன் சர்வதேச வானியல் சங்கத்தால் எத்தனை விண்மீன் மண்டலம் பெயரிடப்பட்டுள்ளன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டி எயிட் இதில் பெரிய விண்மீன் மண்டலம் பேர் என்னென்னு கேட்பாங்க அது பேர் வந்து உர்சா மேஜர்னு வாங்க இல்லைனா சப்த ரிஷி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்டி தேர்ட் ஒன் முதல் செயற்கைக்கோள் ஸ்பூட்னிக் ஒன்னை ஏவியது எந்த நாடு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சோவியத் ஒன்றியம் சோவியத் ஒன்றியம்னா ரஷ்யா நம்ம இந்தியா லான்ச் பண்ண ஃபஸ்ட்டு செயற்கைக்கோள் பேர் ஆரியபட்டா எந்த வருஷம் லான்ச் பண்ணியிருப்போம்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அது வந்து ரஷ்யாவோட ஹெல்ப்பால் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்போம் ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் ஒன் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசை எந்த ஆண்டு சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் பெற்றார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ இவர் கூட இன்னொருத்தர் வாங்கியிருப்பார் யார்னா வில்லியம் ஃபவுலர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ்ரோ எப்போது உருவாக்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ்ரோவோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்பாங்க பெங்களூரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற சேர்மன் பேர் கேட்பாங்க சோமநாத் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருந்த சேர்மன் பேர் கேட்கலாம் 
ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்த் ஒன் பூஞ்சைகளின் செல் சுவரில் காணப்படும் பொருள் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கைட்டின் ஃபிஃப்டி செவன்த் ஒன் இந்தியாவில் முதல் ரேயான் தொழிற்சாலை எப்போது நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எந்த இடத்துலனா கேரளாவில் ஃபிஃப்டி எயித் ஒன் பின்வருமணவற்றில் முதலில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பார்க்கி சீன் அதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் வந்து எட்வர்ட் அலெக்சாண்டர் பார்க்கஸ் அவர் பேர் அப்படியே இருக்கும் அதனால் அந்த பிளாஸ்டிக்கை அவர் பேர் வச்சுட்டாங்க ஃபிஃப்டி நைன்த் ஒன் பின்வருமணவற்றில் எது மோசமான மின்சார கடத்தி ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி பேக் லைட் இதனால தான் இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஸ்விட்ச் போர்டெலாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ்டி எய்த் ஒன் பிஇடி என்பது எதனுடைய சுருக்கு எழுத்தாகும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பாலியத்திலின் தெராஃப் தலேட் சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட் ஒன் பின்வருமணவற்றில் எது அமில நீக்கியாக பயன்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு அதோட ஃபார்முலா வந்து எம்ஜி OH2 டூ சிக்ஸ்டி செகண்ட் ஒன் பின்வருமணவற்றில் எது முதல் மயக்க மூட்டும் மருந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கொக்கைன் சிக்ஸ்டி தேர்ட் ஒன் கிருமி நாசினி என்பது எதன் கலவை ஆகும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஏஎன்பி அதாவது குளோராக்சிலெனோல் டெர்பென்கோல் சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் ஒன் மண்ணெண்ணெயின் கேலோரிஃபிக் மதிப்பு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோ ஜோல் டிவைடட் பை கிலோகிராம் பெட்ரோலோட கேலோரிஃபிக் வேல்யூ கேட்டால் அதுவும் இதே தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எதுக்கு வந்து அதிகமான கேலோரிஃபிக் வேல்யூ இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க அது வந்து ஹைட்ரஜன் அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோ ஜோல் டிவைடட் பை கிலோகிராம் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த் ஒன் ராணிகெட் நோய் எதனுடன் தொடர்புடையது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கோழிகள் இது வந்து ஒரு வைரல் டிசீஸ் அவ்வளோதான் செவன்த் அறிவியலோட முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள